。最新消息，全球第一强的女神外小姐身披嫁衣，神秘归来。今天我必须成为第一个接到外小姐。这么你，我才是第一个。哦拜拜了，你们，包过他们。这是远程首富第十三总裁冷锐，国际顶尖神医池卫，黑道探底秦飞，还有火快子殿，他们可都是全国顶级大人物，怎么会同时出现在这里？高云外小姐回归。王小姐，延伸商界之首低位集团已为您备好天启豪宅三套，请进一步谢谢。施主佐，国际医学位最高位为您控制很久了，还请您赏脸。老大，燕城地下全部设立已尽数化于您名下，三天接风宴也已为您备好，还请您过去一聚。主上，这里是象征组织最高权力的令牌，请接纳。你们的好意呢，我心领。不过今天我赶着结婚，这些事儿以后再说。结婚。这就是给三爷冲新闻的女人，就是就是的，哎，长得真漂亮，可惜要嫁给三爷这个丑人了。三爷是暴躁无常，嫁给三爷真是要活守寡了，真可怜。我居然会跟一个植物人结婚，你就是霍家三少霍庭娟，长得还是挺帅的嘛，身材比例也很完美。可惜啊，因为车祸你变成了植物人。不过没关系，反正我只是替外婆报恩，才答应嫁过来给你冲喜的。等一年之期到了，我就功成身退了。嗯，请谁啊？我沈依依，你刚刚娶进来冲喜的老婆。我呢，脾气不太好，所以你凡事要多忍耐点。我听君不需要你们冲喜，我给你十个亿，现在立刻马上。离开我的房间，十个亿，那可真好啊！见钱眼开，明天一早，拿钱离婚。拿钱可以，离婚不行。我都答应过我外婆了，要离婚怎么也得一年之后。你，我看你就是想借机攀附我。攀附你？那你倒是站起来让我攀一个试试。羞辱我！来人，来人！我都说过我脾气不好了。长这张脸还挺帅的。春宵一刻值千金，可不能浪费。没想到我这植物人老公居然能站起来了，不过还算他识趣，这一个月都没找我吃饭。不好了，三少奶奶，四小姐来了。什么四小姐？四小姐就是霍家最受宠的千金，她性格特别嚣张。之前就一直反对您加入霍家，现在他说要过来狠狠收拾你呢，还带了三爷的青梅竹马白小姐，少奶奶，这可怎么办呀？老郭子和秦迪都上门找茬，当然要好好招待他们。他们等着，好。哼，有些人呀，不会真的以为乌鸦飞上枝头就能当凤凰吧？虽然脸大的，让我和白姐姐在这里等。少奶奶，那个就是四小姐，旁边那个就是白小姐，你可千万别跟他们起冲突啊！潇潇，你别这样。沈小姐虽然是乡下的野丫头，但她好歹也是田军哥名义上的妻子呀。妻妻子？什么妻子？要不是我三哥昏迷不醒，才不会娶一个乡下来的野丫头呢。我三哥爱的呀，一个是白姐姐你。是他占了你的位子，喂，野丫头，你最好识相点，把这个婚离了，给白姐姐腾位置。大清早的，哪来的野鸭子？嘎嘎嘎嘎乱叫个不停啊！姓沈的，你说谁是野鸭子？陈燕生说的就是谁。沈依依，你不过只是个乡下粗鄙的，我可是霍家四小姐，你敢这么顶撞我？看我今天怎么收拾你！哎，潇潇，你别这样，沈小姐，我看你还是赶紧给潇潇道歉吧。
。如果你是诚心的话，潇潇应该会原谅你的。嗯、这白莲花对我还挺好的呀，还会当和事佬。是，哎，白小姐，请叫我三少夫。白姐姐，你家多嚣张呀！你就是太善良了，我可看不惯这种野丫头欺负。你先别拦我，我一定要锤死他。四小姐是铁锤吗？还说要锤死我？沈依依，你别得意，你不过只是个充死的工具罢了。那真是要让四小姐失望了。霍庭君已经醒了，他是霍家未来的继承人，我是他妻子，也就是霍家的女主人，你自然是要得意。白小姐，你嘛，也不用灰心，等我又腻了霍庭君，肯定第一时间想到你，让你做二手接盘侠。三爷回来了。三哥，三哥，你终于回来了！你要再不回来呀，我和白姐姐要被这乡下丫头欺负死了。平君哥，我知道你出事了，我也特地过来看你。你怎么回来了？平君哥，我知道你生我气了，都是我不好。我听潇潇说了，那天我出国后，你因为我喝多了酒，所以才发生了很严重的车祸，都是我的错。平君哥，我看到了什么呀？白小姐刚才口口声声说我一个乡下人不懂规矩礼数，结果呢，白小姐一个名门千金，竟然甘愿当小三，上门对着我老公搂搂抱抱，这是把我当死。你的礼数呢？你的教养呢？是被狗吃了吗？<笑>你，平君哥，他怎么这么说我呀？你个野丫头，我三哥和白姐姐那才是两情相悦，你才是插足了他们感情的第三者，看我怎么打你！不会说话就把嘴闭上。竟敢打我，三哥，你还不赶紧教训他！老公，你可想清楚啊，你真的敢打你娇美柔弱的小妻子吗？谁让你招惹他的？赶紧走人！以后别让在这里看到你们，否则别怪我不客气。三哥，你居然向着神医这个，你不爱白姐姐了吗？平君哥，我知道你是气我、怨我，好。我等你气消了再来看你，白姐姐，难道我们就这么算了吗？霍潇，你刚才也看见了，沈小姐连庭君哥都不放在眼里，那我又能怎么样？我们只能从长计议了。沈依依，我绝对不会放过。沈依依，新婚夜你侮辱我的事儿，我还没找你算账，你刚才还敢拿来威胁我？老公，小月还在旁边呢，你要说什么呀？你演什么戏呀、啊、你？我我就知道你要怪我，我一个黄花大闺女都不惜牺牲自己的名声和清白，嫁过来给你冲洗了，你害我独守空闺一个月不说，现在还纠缠你的白月光和妹妹，气到我都人来欺负我，我的命好苦啊！行行行行行行，我我我我的算还不行吗？我给你补偿。给你补偿。的确给不了你什么爱，但我可以给你很多很多。这是我的副卡，密码六五六，随便刷。真的随便刷吗？我知道你从乡下来的，没见过这么多钱，不用担心，我破听君不差这点，随便。平君，新婚的感觉怎么样？你那个小媳妇呢？怎么也没见你带出来见见呀、啊？她就是乡下来的小丫头，单纯朴实，还有点胆小，一看就和那些女孩一样，是冲我来的。我给不了她什么爱，所以只能多给她点钱。今天刚把副卡丢给她。啊？你把你副卡给她了？你不怕她哐哐给你花钱啊？一个乡下来的小丫头而已，那再能花能花多少？我操，什么情况？这个野丫头居然把我的副卡给刷爆了！这个野丫头居然把我的副卡给刷爆了！不，不会吧？你那小媳妇不到半个小时就把你副卡刷爆了？太牛逼了！这不是你的副卡里少说也得有几个亿吧？他都买些什么呀？我看看。三家服装店，两家蛋糕店，一家冷饮店，还有绝绝地会所包场。日本全场的消费，由我买单，大家随便嗨！哎，日本
天君，天君，你快看，这台上你有多辣呀！我要去大山，我坐下。沈一，沈一，放开我！你到底要干什么？干什么？马上你就知道。喂，白小姐，人抓到了。太好了，你们把他抓到深山。给我卖去当童养媳，最好让我这辈子都不要再看见他。办得好的话，我再追加五百万。是。是。敢跟我抢男人，看我分分钟玩死！走，收手！哎，等等等等，我身上有钱也有银行卡，你们想要什么我给你们不就是了？有钱？老子干完这票有的是钱，赶紧走！不是，大哥，我都这么诚心诚意了，你们别不识好歹啊！我们不识好歹，我看你是被吓傻了吧你？我看你就是找打！哎呦，我来！就这？你你你别过来！大哥可是可是燕城的太子爷，你再敢打我，我叫我大哥来弄死你！那就打电话让你大哥过来。是谁敢在我秦妃的地盘上闹事？飞哥，飞哥，飞哥，飞哥，飞哥，你可算来了呀！我们被欺负了，你看我这胳膊就是被他打断的呀！你得替我们做主啊，飞哥。飞哥，你可算来了！死丫头，你不是嚣张吗？你不是力气大吗？我飞哥来了，他可是燕城的太子爷，你给收拾走都能弄死你！飞哥，能不帮我叫你叫你？我秦飞纵横燕城这么多年，还是第一次有人敢骑在我头上撒野，我倒是要看看是谁这么大胆！飞哥，飞哥，不是飞哥，你怎么能给这小丫头跪下呀？对呀、啊，飞哥，你干他呀！他就是力气稍微大点，乡下野丫头，你随随便便不就踩脚下了？这，这一踩，这他妈是你们小祖宗！你小祖宗，你走，你走，你走。小辉子，你这胆子是越来越大了。怪我，怪我，都怪我，是我管教不严，让底下这群不长眼的冒犯了你。小祖宗，您大人不计小人过，饶了我们吧，饶了我们吧。想让我饶了你们也可以，打电话给我老公，就说他老婆被绑架了。您好，您呼叫的用户在。这沈姨到底在哪儿？喂，你说什么？我老婆被绑架了？你下车库。好，我现在过去。但我警告你们，要是敢动一一根手指，我绝不放过你们。知道在哪就别太着急。你不懂，他就是个没见过世面的小丫头，现在被人绑架了，指不定被吓成什么样。小祖宗，这力道可以吗？嗯，我还行。霍晴君这狗男人怎么还不来？该不会一听到要赎金就不敢来了吧？霍晴君来了。小飞子，你假装马载我，一会儿他来了，记得跟他要赎金。沈一，老公，快救救我！沈一，这，爹，哎，这，哎，这，哎，这，哎，这，哎，这，哎，这，哎，这，哎，这，哎，这，哎，这，哎，这，哎，这，哎，这，哎，这，哎，这，哎，这，哎，这，哎，这，哎，这，哎，这，哎，这，哎
沈毅，阿公，你快救救我！忘了，话题缺什么？要谁救你老婆，先给我五。大哥，他们要五十个亿。五十亿？五十亿？不是，这也太多了吧？就算是霍家，一下子也拿不出这么多钱呀、啊！你简直是狮子大开口，就五十亿，一分少不了，否则我撕票了。老公，他们要撕票了。五十亿，我给你。放了他。真大意了。好，丞相。哎呀！哎，站住！好大的胆子，连我霍家人敢搞。哎呀！站住！好大的胆子，连我霍家人都敢搞。就是，连霍家的人都敢搞，赶紧滚！哦，哎，你，哎，老公。我的包被他们抢走了。哎，嫂子，在这儿呢。哎哎哎哎、我我的卡也被他们抢走了，还有我之前新买的十条钻石项链、三个钻石戒指，都怪你不早点儿来。行了行了，别哭了，我十倍补给你还不行吗？这可是你说的，谢谢老公。你听到了啊，我是证人的。不是有证人，你要是说话不算数，就不是个男。哎，你威胁他，你别带上我呀。沈依依，你是不是该跟我解释一个，你为什么会出现在会所那种地方，还穿成这副鬼样子？什么会所？我不明白你在说什么。我还有事，我就先走一步了啊。哎，这个死，不让我走。哎，兄弟，你要是不喜欢的话，我可就追了。哎，等等我呀！不是吧？又来？白倩荣，同样的套路玩两次，你有意思？沈依依，我看你脑袋不算太蠢。实话告诉你吧，之前那些全部是我下的。今天这个才是我请来的顶级杀手，顶级杀手，就这些，这还不够我热身的。沈依依，告诉你少装模作样，我看你是死到临头了才对。现在这里荒无人烟，就算你死在这儿，也没有人会知道。来人，给我上！今天死定了。白先生，你确实提醒我了，这荒郊野岭的死一个人确实没有人会发现。既然如此，那我就不客气了。十一。霍廷君，你怎么来了？英雄救美吗？我去，英俊，你这小媳妇够猛的呀！廷君哥，我好怕呀，沈依依都快把我打死了，你看我的腿都断了。哎呀，我的腿好疼啊，你快帮我揉一揉。沈依依，你装什么装？你根本就没有受伤。廷君哥，他在骗你。老公抱抱。嗯，别怕，走吧。想起我了，老婆包我了。啊，平君哥，你终于想起我了。沈一，你个，你给我等着！我今天受了屈辱，我一定会千倍百倍的偿还回来的。白天一，你轻点，摔疼我了。现在就知道疼了。刚才你跟那些混混打架的时候，你没见你有一点害怕呀、啊？以后不准穿这些奇装异服。你管，你少管我，我们只是协议婚姻。哎，不，你，你要对我衣柜做什么？这些衣服不适合你，全部扔了
。什么？这都是我新买的，我还没穿过呢。跟你这样的老男人有代沟，别动我衣服。你叫什么？老男人，老男人。老男人，老男人，老男人，老男人。沈依依，你干什么？什么干什么？我们结婚这么久，你好像还没有对我履行夫妻义务。你这个男人，别以为你救了我，我就会感谢你。我告诉你，我们这件事不可能的。我劝你趁早打消小妖霸占我的念头。你是不是有病啊你啊？这干嘛呢？大爷，你要的衣服我给你送过来了。什么衣服？啊，回少奶奶，是三爷说明天要回老宅，所以特地让人给您备了几套得体的衣服。那小月就不打扰你们了。明天要回老宅，不然你以为我为什么会丢你一些奇装异服？奶奶是大家出身，家教严格，你要是穿那些见他，会死得很惨。你你有这么好心吗？哎，好了好了，你套衣服，我你给我睡觉。平轩，你愣着干什么呀？这套衣服到底行不行啊？嗯，勉勉强强还行吧，就这套了。不行，我也不伺候了，累死了。对了，老夫人对我们这桩婚事多有不满，明天到老宅，你一定要谨言慎行，知道吗？嗯。外休养一段时间，居然不声不响的行军的婚姻大事给定了，眼里还有我老太婆吧？这都你成舟了，你还提他干什么呀？我为什么不能说？我的孙子是什么样的人物？名门千金，大家闺秀，由他选。那倒好，给他定了个乡下女人。我告诉你们，这件事情我不同意作废。奶奶呀。你这个决定啊，简直是太明智了。那个丫头呀，不但行事粗鄙不堪，而且呀，她整天打扮的不三不四的，没有一点规矩。她根本不配嫁给我三哥。老夫人，平俊是我儿子，你让他娶这样一个门不当户不对的女人，我心里真的是不高兴。我把话撂到这儿，我不管平俊喜欢不喜欢，我是不会承认这个女人的。天底下单纯善良的姑娘多了，我们平静，配拥有最好的。哎呀，说到这单纯漂亮，要是那个丫头能做我的孙媳妇儿，我是一千一万个愿意呀、啊。奶奶呀，这个就是那沈依依，你看见了？我可没骗人吧？他今天来见您和爷爷呀，还穿的这么妖里妖气的，根本没有一点规矩。老夫人，老太爷，依依这身衣服是我选的，你们要怪就怪我吧。我让你解释了，你跟我过来。嗯。哎，去。干嘛？担心我呀？也没事儿，奶奶看起来很和蔼的。不蔼，哎，你认真的。对啊，说不定他要招我进去，是要给我好东西呢。你别耽误了发财路啊！看你这掉钱眼里，你真去了，有你哭的时候，到时候你可别求我。这野丫头还真是初生牛犊不畏虎呀，被老太太叫进去，我看是。凶多吉少喽，奶奶，你找我什么事儿啊？丫头啊，你不记得了？你以前呀，在路边
，救过奶奶一命。老人家，你没事吧？丫头，是你救了我。原来是您啊！想起来吗？哎，我天有眼了，竟然让你做了我的孙媳妇儿。<笑>你放心，以后在这霍家呀，奶奶给你撑腰。谢谢奶奶，走。奶奶，你总算出来了。您跟这野丫头费什么功夫呀？赶紧把她赶出去，省得遭我们霍家的逼。闭嘴！谁有你说话的份儿？呀，来，坐奶奶身边喝茶。哎，谁让你坐了？今天天气这么冷，你倒是穿的厚，你一一穿这么点儿，冻感冒了怎么办？这小丫头。居然替代我成了霍家的新宠了。老夫人、老太爷、白家小姐、白天如来了。老太太、老太爷，我听闻您身体不好，所以特意来看您，希望您不要怪我不请自来。来了就坐下吧，正好给你介绍一下，这是亭君的媳妇儿，以后啊，你去叫她三嫂。来，叫声三嫂，给你包个大红包。老太太，这是怎么回事啊？您不是说了，他跟平君哥的婚约已经取消了吗？怎么他还在这儿呀？奶奶，你要取消我和平君的婚约吗？白千荣，你胡说什么呢？我什么时候说过取消婚约呀、啊？可是，够了，今天是霍家的家宴，白小姐如果没什么事儿，现在就回家。至于你说我和沈一废除婚约的事，这辈子。我就算是死，他也是我的主人。依依，你没事吧？还愣着干什么？赶紧来给拍拍！要轻点，轻点！他这么柔弱，别再伤了他。沈依依，你究竟使了什么手段，让老夫人跟廷君哥这么快就接受了？不可能，我不相信。看你就是个狐狸精，我今天一定要撕了你的皮，让大家看看你的真面目。白小柔，这里是霍家，不是你放肆的地方。来人，把他给我赶出去。平君哥，你怎么能这么对我呢？看来白小姐不是很想走。来人，牵两条狗送送白小姐。沈依依，我是白家的千金，你一个乡下的野丫头，你凭什么牵两条狗来羞辱我？白小姐这副样子可真是老废了，我就把你的照片发到网上去，让大家看看白家千金是怎么自甘堕落、上赶高小三。沈依依，你别太过分，你也想这么一只狗？沈依依，你让我滚！你别太放肆，这里是霍家，可不是你们乡下。你们乡下那种粗鄙动手的东西，在我们这儿可不成立。奶奶，你可看清楚了，他沈依依就是这样的人。老三哥，你可千万不要轻信这种表里不一的女人，在你面前装的清纯，谁知道在哪些野男人面前有什么勾当？你干什么？我干什么？你嘴巴这么急，与其看着你以后在外面一堆嘴穷被人教训，不如我不如当哥哥。沈依依，干什么？潇潇再这么说，跟你是霍家的人，乡下野丫头，竟然敢当着我的面打潇潇，你眼里还有我们这些霍家长辈吗？妈，你跟霍潇一口是乡下野丫头，说他没家教没规矩，可你们什么时候不得尊重？霍潇刚才说那些话，不仅仅是在为难你，更是在打我的脸。就凭你刚才侮辱依依，就算依依不出手，我也饶不了你。三哥，我不是这个意思。我妻子什么品性，我心里一清二楚。虽然她从乡下来的，不懂上流圈规矩，但既然嫁到霍家，那就是霍家名副其实的三少奶奶，我霍廷君的夫人
，所以以后你们该怎么对他，最好心里有个数。奶奶，我错了，奶奶，我错了。现在知道错了，晚了。今天，你们严厉的惩罚你，要走啊，带他去，就你三天。小奶奶，三天，我饿死了，奶奶。一共变三十天，走走走。依依啊，今天可能我家对你是我们的信条啊。没事的，奶奶，我有点累了，就先回去了。嗯。小妹子，我让您找的药材你找全了吗？师叔祖放心，都已经备好了。您看是我给您送过去，还是您自己来取？嗯。你进别人房间怎么不敲门啊？我们是夫妻，这是我们共同卧室，我进自己的卧室还要敲门？还是说你有什么事瞒着我？你刚才在跟谁打电话？晚辈啊？少管我，有时间呀，我劝你把外面那些烂桃花都处理干净。说好了做协议夫妻，不让外面的女人蹦到我面前来恶心我的。你答应的倒是痛快啊，今天人家就找上门来了。你说吧。这事怎么解决？今天算我疏忽，一句疏忽就打发过去了。我错了，你有什么要求尽管提。这个是你说的，我正好有一个麻烦事要拜托你。什么麻烦事？直接说。什么麻烦事？直接说。我舅舅刚才给我打了电话，说乡下的桃子熟了，想让我帮忙找一个销售的渠道。霍三爷，这件事情应该难不难？这叫麻烦事。我知道了，我会让助理把你家桃子全买。全买？你确定？你说了就不能反悔了？我霍三少相声这种连桃子买不起。哎，对了，大后天有个名媛宴会，你过去玩玩吧，就当让人认认你这个霍三少夫人的脸，免得以后还有不长眼的，欺负你。名媛宴会，之前小婉一直嚷嚷着说羡慕上流社会的宴会。干脆带他去玩玩吧。喂，小婉，陪我去参加个宴会吧。哇，这就是名媛宴会啊，好豪华啊！进去吧。小小倩啊，刚才最左边那个是不是你们路上给我说那个乡下野丫头沈依依？倩柔小小，哎，最左边那个是不是你们在路上给我说那个乡下野丫头沈依依？没错，珊珊，就是这个赞。不过是乡下来的土丫头，竟然敢欺负我乔珊珊的闺蜜呀、啊！放心，你们啊不用出面。今晚我就在宴会上揭穿他是乡下土鳖的事实。哎，到时候现场的名媛啊一定不会放过他的，肯定会出手教训他的。走。哎，那个人是谁啊？以前怎么没见过？长得还挺漂亮。确实，还蛮有气质的。不知道是哪个大家族的千金。什么千金？不过是乡下来的土包子罢了。乔氏集团的千金乔珊珊，她刚说什么？那个女人是乡下来的。算了，我们去那女人那。乔小姐，那个女人真的是乡下来的吗？当然了。那个，你看看那嚣张的样子。嚣张什么？她只不过是知道自己是个什么货色，怕大家知道她是乡下来的土包子，掩耳盗铃罢了。就是，要是安分守己。要是敢出来嘚瑟，看我怎么整死他！我有办法整他。哎呀，丢死人了！乡下人与狗不得入内。<笑>谁写的？我写的。怎么了？你一个乡下来的土鳖，你配参加这种名媛聚会吗？这句话，我就是要告诉你。识相的，赶紧给我滚出去，要不然就别怪我们对你不客气。乔珊珊是吧？你给我听好，我这个人脾气不好，我
，人不犯我，我不犯人。人若犯，犹如此状。你拽什么拽你？你一个乡下来的土包子，我告诉你，我可是乔氏的千金，你信不信我爸不用动一根手指头就能把你掐死？杀、啊！那看他怎么弄死我！你，竟然敢掰断我的手指头！你给我等着你！我的手机呢？不要给我爸打电话！喂，爸，你快过来呀！你女儿快被人欺负死了！依依，这可、个、怎么办呀？没事，有我在。别说是他爸了，就算是他祖宗了，也动不了我们一根腿。我告诉你，我爸马上就来了，等着找死吧你！那谁敢动我女儿？我看谁敢动我女儿！爸，爸，你来了！你看，就是那个种。你看，他竟然打断了我的手指，还把我教训他。是你弄断了我女儿手指，我女儿和你有什么深仇大恨？你要被她下这样的毒手？可明明是你女儿先欺负依依的，你怎么不分青红皂白去教训人？怎么不分青红皂白？你倒不知道吗？她就是一个乡下来的野丫头，在这里发疯，打伤了我女儿，娘生没娘教的东西！哼、嗯！你说什么呢你？没事儿，小婉，我有跟……说谁是？真是等到天高地厚，堂堂乔氏家的董事长，兼成数一数二的权贵，还没有人敢在我面前这么嚣张。就是，大人，我好好教训一下这个没有教养的小秃。是。他，这，这，他，还不够我热身的。你，果真是一个野蛮粗鲁的小，一身的蛮力。这。敢打我，找死！混蛋，也敢打我！来人，快把他们给我抓住！这个野鸭子走来的人，肯定就是汉龙府的野汉子，他们翻不了身。爷爷，他是……怕什么？我们乔家在燕城有钱有势，但弄死两个人，也不过是小菜一碟。我还是第一次听见。有人说要弄死你，妈的，死到临头还敢这么嚣张！看我今天怎么收拾你！啊！嗯、我我三爷，沈依就是一个乡下人，他他他怎么可能？看，我先带小婉走了啊！你注意点，别出人命，炖胳膊、炖个腿什么的，小口拿戒吧。知道了，出去等我，一会儿回家。嗯。依依，刚才那个男人是谁啊？看着怎么像是混社会的。他，他是我远方叔叔。叔叔，不就是叔叔吗？嗯，好了，小婉，时间也不早了，我给你叫的车要应该要到了，你准备上车吧。哎，师傅，这儿呢。拜拜，拜拜。拜拜。叔叔。小心眼儿，不就是因为你长得老吗？还怪我？沈依依，我今天要是不来，你可就麻烦大了。我帮了你，你就这么对男人吗？我又没求你来，你不来我也吃不了亏。我知道你力气大，能打，但眼城这个地方跟你们乡下可不一样，这里随便一个人都是有身份、有背景的，一旦得罪了人啊。分分钟把你碾死！他不有身份，我就没身份吗？你有什么身份？我,我有你呀、啊！你眼城霍三爷是我的老公，我身后有你这么大一座靠山，谁敢弄我、啊？算你聪明。虽然我们是协议夫妻，但是有人欺负你，就是在打我的脸。以后有人欺负你，你就报名字，老公保护你。你别觉得我会对你感恩戴德哈、啊，你罩着我是应该的，毕竟你能醒过来全都靠我，我可是你代造物。我待会收拾你吧。说，我
什么？你就再加两个亿，我就不信找不到他。不是吧？霍庭君在追杀小妹子，为什么？你又跟哪个男的发信息呢？啊？什么男的女的，就是个推销的。哎呀，好了，奶奶还在老宅等我们呢。她最近身体不太好，你肯定甭管事啊。走吧。三爷，三少奶奶，老宅到了。走吧。你干什么？放开我！配合点，宝贝儿。你也不希望下人知道我们是假新闻来，让他告诉奶奶。讨厌死！三爷，夏兰说白小姐来了，正在跟你母亲聊天。唐阿姨。这是我从外国带回来的补养品，都是国外皇室用的，保养效果特别好。哎呀，倩蓉啊，这么贵重的礼物，阿姨实在是受之有愧。哎，知道你是好孩子，是我们平君夫妻娶你。阿姨，你可千万不要这么说，沈小姐也是很好的，是我不好，是我不如她。什么你不如她？她那种胡作非为的野丫头呀、啊！连你的一根头发丝也比不上，哎，阿姨真是越看你越觉得满意，可惜。阿姨，都是我不好，不得霍雨林和霍奶奶喜欢。对了，我听说霍奶奶病了，特地给奶奶带了灵芝燕窝。啊！<笑>哎呀，那是太好了。走啊，我现在就带你去主楼，去，这些东西呀、啊，送给老夫人，到时候。天小心呀、啊，他们一定会感动的。我要让他们明白你跟沈一的差距到底有多大。<笑>走。哎，还是我们依依贴心，一回来就来看我。我这不是担心奶奶的身体吗？你看谁来了？小小姐就来了，看来上次的教训也得够。我就是听说老奶奶病了，所以特地想来看看。唐阿姨，你看沈小姐好像不是很想让我来。沈依依，倩柔是我请来的客人，不行吗？你一个小辈还想管我这种婆婆的事儿，你不摆的也太大。这乡下的野丫头，真当自己是霍家的当家女主人了吗？老夫人。倩柔是听说你病了，特意来给你送补品了。人家好心上门，咱们霍家难道要恩将仇报？哎，把人家赶出门吗？至于某些人啊，只会花言巧语，还不如一个外人体贴。你羞不羞耻？阿姨，叔父，他是在人，我可不认他是。平君，你不要管，我就不信他还敢对我下手。我听说。今天在宴会上还跟人打架，这个粗鄙的乡下人就是我们霍家的污点。要是再有在霍家，那霍家就真的是……怎么样？您毕竟是……那您是想让我跟霍庭君离婚，然后娶了白倩柔这个小三儿吗？这种事儿爆出去，难道就不丢霍家的脸？你，你这是什么态度？老夫人，庭君，你们看看他有多嚣张，都不把我放在眼里。啊，这件事确实是。奶奶上次说了，不准白小姐见面，你忘了？我，庭君哥，你别跟人一吵嘴了，都是我的错，我就是听说老太太病了，想来尽一份孝心而已的嘛。唐阿姨，那我走了，我走了。倩柔，倩、啊、柔，你崴脚了，疼不疼啊？庭君，你还愣着干嘛？你快送她去医院啊！你敢去一个试试？哼，胡闹！英俊是我们霍家的嫡孙，身份尊贵，而且已经结婚了，怎么可能去抱一个除了依依以外的其他女人呢？李管家，要个下人来抱白小姐去治疗。奶奶，不用麻烦送白小姐去医院。我从小跟着外婆学推拿正骨，这种事对我来说小事一桩，交给我吧。哎，这个本事呢？那你去帮帮白小姐。白小姐，我来给你正骨。你别过，你别碰我。哎，白小姐
，这崴了脚可不能打麻药，所以可能会有一点点疼。你忍一忍。不、啊，你不要打麻药。妈，你就别打扰依依治疗了，这人这么多，依依也做不了什么手脚。走吧。<笑>张小姐，我这可是在救你啊！这么美丽的女人，要是以后只能跛脚走路，那多可惜呀、啊！所以这罪你还得再当三次，别急。跟我斗什么伎俩？李管家，把白小姐推走。是是。霍先生，我为了给你的老乡好治病，我可是劳心劳力，我的手都累废了，就没什么表示吗？昨天还没玩够吗？霍先生，你这话说的可真没良心呀、啊！我为了给你那心上人治病，我……我说了，他不是我心上人，我之前对他多照顾一些是事出有因。好了，男人的嘴骗人的鬼，不用向我解释，我也不会在意他。我和白先生没有任何关系。你一直这么斤斤计较，是爱上了我，所以吃醋了。我吃醋，我爱上你，大叔，那边有镜子，你要不要去照一下？你这个老男人怎么配得上我这个青春洋溢的朵朵花朵呢？这衣服，看你就是欠收拾吧。那个、干什么？还想问你想干什么呢？我是你老公，你这是要谋杀亲夫吗？你少废话，想用这种下三滥的手段跟我抢床，门都没有，你赶紧滚去睡沙发，不然我不仅让你第三条腿不好使，还让你另外两条腿也遭殃。沈依依，你简直太猖狂了！我今天就让你见识见识，到底好不好使。三少爷。刚才唐夫人那边来了消息，说她身体不太舒服，让您过去看看。知道了。你妈？我记得白倩柔今晚住在你妈那里。一起过去吧，不然你又要胡思乱想。怎么不接呀、啊？哦，推销的。那什么，我就不去了。反正你妈也不待见我。到时候一见到我生气了，身体反而更糟了。行吧，那你好好休息，我去看你就回来。妈，我听下人说你身体不舒服。白倩柔，你怎么在这儿？我妈呢？金军哥，阿姨说她身体不舒服，但是吃了药已经好了。她说是胃里太闷了，要出去转转。我在这儿等你，就害怕你太着急了。我去找他。金军哥，你怎么还不来帮我呀？我就不信，看见我这样的有我，金军哥还能稳如泰山？很快，他肯定会像失了智的野兽一样朝我扑过来。不行，让我把依依叫过来，再给你接一次骨。金军哥，你怎么这样呢？你明明知道他是故意的。你这么聪明，你什么都知道。啊为什么还要帮他呀？你以前明明很疼爱我的，你现在怎么了？疼爱你，白倩荣，别人不知道你还装傻。我之前对你是特别的好，只不过是因为你哥当初为了救我伤了一条腿而已。这些年，你们白家打着我的名号在外面招摇撞骗，得到了不少好。你哥的那点恩情早就还清了，以后。我和你们白家不相亲。我我不是这样的，你明明很爱我的。沈依依就是个乡下野丫头，她根本不配嫁给你，也不配得到你的关注。你把她娶了，会受到别人的耻笑的，你知道吗？滚开！我霍廷君最恨别人威胁我。我告诉你，我爱不爱沈依依？沈依依配不配得上我，这都是我自己的事情，跟你没有半毛钱关系。你以后要是再敢招惹沈依，绝对不会手下留情。谁
让他死。倩柔啊，这次真是苦了你了，这好端端的来给老夫人送礼，却弄伤了脚，怎么样？现在还疼吗？疼，阿姨，我没事儿。对了，这些人参是我送给奶奶的。哇，白姐姐。听说这些人参是从国外带回来的，一定很贵吧？贵倒是其次，这都是两百多年的珍品、啊，给奶奶入药一定很合适的。两百多年的人参，我还是第一次见呢。白姐姐，你真舍得呀？倩柔，你真是有心啊！哎，不像那个沈依依，你说老夫人那么疼爱她，她居然都没有表示过，哎，真是让人寒心。石柱总。你要的药材你送过来了，小卫子，这穿的真是越来越不讲究了。施主佐，没办法呀，是不是有人追杀我了？要是让我知道是哪个缺德带毛烟的针对我，我一定废了他。那我那个便宜老东西不是咋？你你说什么？哦，没什么，我说这件事情我会帮你解决的。多谢施主佐，再会。啊，真是让人寒心。沈依依。拿这个破烂蛇皮袋干什么？捡垃圾去了吗？沈依依，你是怎么回事？我们霍家缺你吃饭了吗？你拎着一袋子破烂，还想够丢人吗？看你这是想气死我！大早上的吵吵什么呢？你看，依依啊，你这是上哪儿了？瞧这脸红的，嘿嘿，惹着了吧？坐下歇会儿。奶<笑>奶，我来给你送个好东西。<笑>好东西，你快别搞笑了，沈依依，拿这个破垃圾袋就要送给我奶奶，你可真能拿得出手呀！沈依依，你除了花言巧语，还会干什么？人家倩柔拿了两百多年的顶级人参送给奶奶，你呢，拎的一堆子破烂，还敢说大话？两百多年的人参很了不起吗？很值钱吗？你。果然是个乡下丫，真没见识。百年人参已经是难得，更何况这是两百多年的人参，这连我都是头一次见，在你嘴里倒成不值钱了是吗？那你说我这两百多年的人参不值钱？你意思是你的垃圾袋里东西很贵了？那你拿出来让我们大家见识一下呀？好啊，沈依依，你快别死丫的嘴硬了。你不可能拿出比白姐姐人生更高级的礼物，人呀，贵在有自知之明。你说谁没有自知之明？曾哥，潇潇又没说错什么，你凶他干什么？这个沈依依啊，倒说是给老夫人送好东西，结果呢，现在什么都没拿出来。奶奶，这是我送您的礼物，喜欢吗？那是有事无价，被各大顶级房屋竞相争抢的药材至宝。望烟起，这怎么可能？喜欢，我们依依送的东西我都喜欢。一会儿我就把它拿到我卧室去。奶奶，您看到它了？就当看到开的我了。哎，是是是，哼，原来不是垃圾，是一盆草啊！这就是你说的能比得上白姐姐两百年人参的礼物。老公，既然你回来了，那你来看看，我这礼物比不比得过白小姐两百年的人参？那些人参不值一提。三哥，你在说什么呀？这白姐姐的人参可是两百年的极品，专门拿过来给奶奶入药的，怎么能这么说她？你就是偏心沈依依。我偏心她怎么了？她是我夫人，难道我不该偏心她吗？三哥，你看她就拿了一盆杂草。谁告诉你那是杂草了、啊？这又不是杂草是什么？人间仙品吗？哎，你还真说对了，这就是人间仙品——忘忧草。忘忧草啊？什么忘忧草？你说是就是呀，这忘忧草呀，可是世间极难得的仙草。你一个乡下来的土包子，就敢说这是忘忧草？你见过忘忧草吗？这忘忧草世间少有，连我都没见过。那在座的各位应该更没见过。你说这是忘忧草，我看你就是在大放厥词。谁说没人见过？我见过。依依拿的就是忘忧草。这不可能，沈依依她在质疑我。挺俊哥，我知道你们之间有婚约，你怕他的谎言被拆穿，所以才极力维护
可是你这样一再维护，只会让他更加认不清现实，到时候更加丢脸。白倩柔，你是怕我的忘忧草把你的假人参比下去？你胡说八道什么呀？我的人参是国际顶级药堂买的，全世界只有三种，你一个乡下来的野丫头没有见过，你怎么能污蔑我的人参是假的呢？国际顶级药堂的确有三株百日人参，但都已经被人用了，你这三株难道是贫富生活？谁？你就在这里信口雌黄，我的人生就是真的。好啊，那不如找一个专业人士来鉴定一下，来看看你的人生到底是真是假。好，那如果是真的呢？那我就和霍平君离婚，滚出霍家。这是你说的。那如果你的人生是假的呢？我的人生不可能是假的。我是说如，那你想怎么办？老公，你说怎么样？如果是假的，那就让白小姐跪下道歉。并且承诺再也不踏入霍家半步。平君哥，白小姐，你不敢吗？好，一言为定。又按你说的做。来人，请霍家四世同堂的中药师来鉴别。白姐姐，这个村姑的牛皮简直是吹破了天，咱们就等着看她被打脸、离婚、滚出霍家。我已鉴定完毕，这人参，这人参是假的，假的。这些跟人参外形相似的土参，入药后会与药性相冲撞，对身体造成危害，轻则头晕目眩，重则彻底晕厥不起，甚至危及生命啊！天哪，白小茹拿这个人参是假的，还有毒的。这要是让老夫吃了，他的药不会被毒死。齐天生，齐生，想害死老夫人！唐老阿姨，你听我解释啊！我真是错看你了，来人啊！把他给我赶出去，赶出去！慢着。天君哥，我就知道你是相信我的。你刚才和一一打赌，说输了。磕头认错，你还没磕头呢，还不帮他一把？给我出去！嗯，我告诉你，你们以后都把眼睛擦亮点。今天这事儿，要不是你。就被你这恶毒女人害死了，还是我们依好。你干什么？抱歉，奶奶，我跟依有急事儿要你先回去。去去吧。<笑>什么神医池外？我不认识。那你那株忘忧草哪来的？网购啊，我在某宝上十九块九包邮买的。我看网上说这个东西对老年人身体好，给奶奶买的。我看看。你看，卖光了。莫先生，看来你运气不太好。你没骗我。我这么真诚善良、天真无邪的小姑娘，怎么可能会骗人呢？也是。你一个乡下长大的小丫头，怎么可能认识神医池味的？哎，对了，上次你跟我说让我收购你们家桃子那事儿，我已经安排人过去了，今天应该可以解决。真的吗？太好了！至于这么高兴吗？好像平时我亏待你。这张副卡给你，密码跟之前一样，我已经调整了额度。要是觉得老宅们，就跟朋友出去走走。我跟朋友约好了，先走了。小菜。喂，小妹子，怎么了？小妹子，你找我来什么事儿？小杜东哎，我想了想，上次那个忘忧草得搭配这种药材才能发挥最大效果，所以这不立刻给您送过来了？这么有心？那当然了，虽然我不清楚您这样身份的人怎么会看上霍家那小子
，不过只要是您的伤，我自当竭尽全力。我得是世家贵公子，能不能体面点？不是，这，这不是你小媳妇沈依依吗？哼，还说我呢，瞅你那没出息的样子。不过你小媳妇旁边这男的是谁？两个人有说有笑，这个丫头，我让他出来散散心，他居然问男的散不散？谁？他本来价格不菲。把钱给你。哎，石处组，您说什么呢？只要是您想要的东西啊，小位子倾家荡产也得给你买单。夫人喜欢，自然由我买给。你算什么东西？你算什么东西？这位先生，我都说了不要了。还要带我去看师兄吗？我老公可是很厉害的，你要是再不走，有可能会被他打断腿哦。嗯，我这就走。我怎么看他有点眼熟啊？哦，他该不会是你在外面养的小情人吧？金刚，看你是皮痒了吧？走，跟我回家。哎哎哎！你又发什么疯啊，霍天君？我发疯？协议上怎么约定的？你婚内出轨还有理吗？我什么时候婚内出轨了？你不要乱说。背着我跟那男的见面，郎情妾意的，这不是有鬼吗？我根本不认识那个男的，好不好？我看是你恶人先告状，说不定你三个还有一腿。呃，那个你们们，哎，我还在呢。行，漂亮，合着我这一小丑子。好流氓！下次再欺负我，我一定会把你揍成猪头的。送我们回老宅。是、啊，霍总。不过你这小媳妇刚出来没两天，你就要送她回那个吃人的老宅啊？什么吃人不吃人的？你会不会说话？你那个三房或消，隔三差五的就找你这小媳妇麻烦，可不就是吃人的老宅吗？还有这回事？下次他再敢欺负你，直接还回去。我可不敢。说不定他现在就在家里告我的状。你说什么？沈依依在外面私会男人？太好了，终于让我抓住这把柄了。我这就告诉奶奶去。但是不好了，奶奶。怎么不好了？你看就会说些丧气话。那我这不是着急吗？奶奶，这可事关到我三哥霍家的尊严。到底什么事？奶奶，我说您可别不信，这个沈依依今天在外面私会野男人呢。我早就说过了，像他这种从乡下来的丫头呀，根本不知道什么叫礼义廉耻。哥，老子进水了！下人刚才报过，三哥和依依正在回家的路上，居然敢在我面前挑拨离间，你安的什么心？这不可能啊！滚出去！别在我面前碍眼。沈依依，我迟早把你赶出霍家。任务完成，我先走了。有意向，没人性。你怎么了？身体不舒服、啊？可能是刚才吹风了，有点着凉。身体怎么这么烫、啊？发烧啊？来人，三院士，找医生去。是。依依，我的依依呢？你怎么照顾她的？居然让她被打！没事的，奶奶，医生已经来过了，她睡着了。说吧，你是不是又欺负她了？我欺负她干嘛呀？我早就跟你说了，依依今天出去见了个男人，是不是因为这事儿有你了？欺负她了？我小找您告状了。我看他是吃了雄心豹子胆了。李潇是什么样的人我不管，你不许欺负依依，记住了没有？哎，我知道了，她是我老婆啊，我肯定好好照顾她呀。我先出去点事儿去了。金峰，去过查清楚，当初沈依依被绑架
背后是谁的手笔？郭娇在里面的参与是谁？三爷，查清楚了，当初绑架夫人的那些混混是被白倩柔收买的。傅小姐并没有参与其中。白倩柔，他竟从那个时候就开始对沈依依下狠手。吩咐下去，白氏跟霍家合作的所有项目取消。另外，控制拜师集团的股份点，今天之内，我让他暴跌百亿。白家亏损百亿，那就面临破产了。三爷，您的意思是，白倩柔不是有本事买凶害我老婆吗？那我就人本带利的从白家讨回来。白氏集团虽然上市的大股，家世显赫，但是亏损百亿，也足以面临破产了。我就是要让白氏集团在演城彻底消失。是，属下明白。原来之前真是误会了沈依依。今天还冲他发了脾气，看来得想个办法补偿一下他。青芳，我上次让你去收购他们家桃子那事儿，办的怎么样？三爷，已经全部收购了，资金量比较大，一点桃子能花多少钱？三爷，也没多少，也就一两千元。多多少？两个亿。三爷，那些桃子。好几十万了呢，而且咱们还是高价收购。这沈依依，怪不得当初他让我别后悔，原来早就给我挖好了坑。我霍天君纵横商场这么多年，还是头一次栽跟。你不知道？现在知道了呗。我过去看看他怎么样了。几十亩地往幽草，沈依依，我真是越来越好奇你的身份了。莫田君的手机怎么在这儿？依依啊，你醒了？怎么不开心了？我没事儿，奶奶，就是被电话吵醒了。又是这个白倩柔，我活了这么大岁数，就没有见过这么恬不知耻的女人。你不怕，我奶奶给你撑腰。你只管接电话，狠狠的骂他。那好吧，奶奶，那您先去隔壁房间休息一下，免得他说出什么话气到您身子。哎，<笑>还是我的好姨呀、啊，有事叫奶奶。天君哥，我就知道你舍不得我，你怎么不说话呀？白小姐，你大晚上的不睡觉找我老公做什么呀？你大晚上的不睡觉找我老公做什么呀？沈依依，这明明是天君哥的手机，怎么是你接的电话？当然是因为我们现在在一起啊！我才不信呢，天君哥不可能跟你睡在一起。我和霍天君是合法夫妻，睡在一起天经地义。但是白小姐，你不顾廉耻的，大晚上给我老公打电话，是晚上空虚寂寞冷，寻求安慰啊。老公呢，我是不能让给你。我之前送你离开霍家的那两条狗，倒是有点想你白小姐。要不我现在找人把他们给你送过去。沈依，你少在这逞什么口舌之快！我告诉你，平君哥肯定就没有碰你。平君哥喜欢我这样前凸后翘的女人，我那样又扁又平的，平君哥睡你就跟睡男人一样。嗯你懂什么是情绪吗？只有我才能让挺君哥开心。白小姐，饭可以乱吃，话可不能乱说哦。我老公对我满不满意，我不知道，但今天下午两点开始到现在，他才从我床上下去。我腰都快断了。说，我才不信呢。哎，老公，你回来了。你休息给我，你怎么还要啊？我都不行了。白先生，你给我听好了。我夫人的身材不知道比你好多少万倍，她是如云霸多，所以我劝你不要再打扰我们。快我回来吧。就刚刚你说我去浴室洗澡的时候，那你不是全都听见了吗？嗯。呃、我说我是梦游，你信吗？我信啊。所以你刚才说想要的时候，那我确实应该满足你一下嘛
，我喜欢你就乱来啊，不然你会后悔的。沈依依，最让我后悔的事就是一次又一次的放过你。啊、哎呦，哎呀，这个。一还病着呢，你又欺负他你？你怎么来了？哼，我要是不来，还抓不到你欺负他呢。我我没欺负依依啊。你小子胆儿越来越肥了啊！沈依依，我等着。你还敢威胁依依？你看我今天我不打你一声。别别别别别别别别！沈依依，都是因为你，我才跟林俊哥搞成这样的。我要让你在盐城消失。喂，五百万，你们给我绑一个人。喂，小马。依依，你不会刚睡醒吧？我们不是约好去逛街吗？赶紧起啊！今天有现场做活动了，晚上就没有了啊。小婉，小婉，你怎么突然不说话了？你就是沈依依吧？你是谁？小婉呢？你的好闺蜜徐小婉在我手里。如果你想救她的命，现在马上单独坐车前往西港湾码头，不许报警，也不许告诉第三人，否则你就等着给你的闺蜜收尸吧。我要先确保她的安全。依依，你千万不要过来，他们就是为了抓你。不要自投罗网！小马，别动他，我现在就过去。你们要是敢对他一根汗毛，我绝对不会放过你们的。刚才那女的怎么那么像沈依依？不是，你魔怔了吧？就算你再想你那小媳妇儿，也不能见一个就说像吧？不对，你就是沈依依，快掉头！老大，扣房子，老大，干什么呢？慌慌张张的。老大，别有个小丫头骗子骑着机车撞坏了门，杀了我们两个兄弟，找死。谁找死啊？找死是你们！这一个小丫头片子给你们吓成这个样子，你就是那个沈依依。小婉呢？沈依依，你终于来了！居然敢打小婉！浩哥，你别看她是个乡村小丫头，干农活的力气大呢。小婉在我手里，张口不提。给你最后一次机会，现在把小婉放了，还能放你一条生路。嘿，沈依依，你有什么资格跟我放？你不睁开眼睛看看，这里全是我的，你有什么资格跟我谈谈？你不是能耐的很，能够俘获田军哥跟老夫人，全都让他们喜欢你。现在没了他们，你什么也不是。别动！你再敢动一下，我就要了他的命。有什么事我来，你别动他。好。你现在跪下来，给我磕几个响头。你们不是好姐妹吗？你们不是姐妹情深吗？你现在跪下来，每磕一下，你就是沈依依是，沈依依是小三，霍庭君爱的是我白千荣。跪啊，说啊，要不然我现在就让你好姐妹脸上开花。不要，依依不要管我，不要给她下跪，她就是个疯子。快走啊！闭嘴，你个。这是我跟沈依依住几处，你再乱吼乱叫，我就让这几个男人你、啊！你们干什么？你快让他们起来啊！白倩荣，我给过你机会，是你自己不珍惜，而现在你的下场就和他们一样。把他们杀了！你别过来！你再过来，我这衣服都看到你家了
。情花毒，这种毒一旦沾染上，血液翻涌，浑身无力。我不能和异性发生关系，最后会血管破裂而死。陈一叶，你不是很厉害吗？你不是还要杀了我吗？怎么现在还像狗一样躺在地上？你看你那副烂样，真是该死！我早就知道你不好对付，所以早就派人闯起来，用我从国外买的天价药来对付。只要我找人拍下你跟男人苟合的画面，我看廷俊哥还要不要你。阿信，还等着干什么？今天这个女人就是你。给我好好玩，给我玩死他！是，老婆，你电话响了。好流氓，什么时候给我改的电话女神？谁？我看你就是故意气我。你就是个，你故意勾引田心哥，还专门设置这么恬不知耻的铃声。我看你真是该死！我本来不想杀你，都是你逼我。是你逼我的，阿信，你给我抓住！您拨叫的用户暂时无法接。再快点，已经最快了。你也别太担心了，那丫头福大命大，应该不会有事。你找死！你小婉，千若。你明明中了我的药的，怎么会起来呢？啊、你放开我，阿信，救我！简、啊、柔，我做错了，不该动手来。陈依依，放了我家小姐，要不然我就跟你们同归于尽。你以为那些炸药引爆以后，你们家小姐还能活命吗？笨蛋！那是我换我，依依，你放我和小姐走，不然的话，我就先送他去死。别动，小子，放你们走。陈少明，给我，怎么样？这个中午，我要让你们全部放生火海。小心，小心。快走！你疯了，冷静点！工厂已经爆炸了，你现在进去会被烧死的。我来晚了。依依，对不起，对不起，我来晚了。欢迎再见，等一下。好的，神灯不暗。林俊，我在附近找到了被爆炸波及到的白倩柔，你接他手下阿信，那个阿信也被炸死了，我就把白倩柔带走。一些被炸，不是我干的，林俊，是他骗我过来的，这火也能放的，是他想杀我。白倩柔，依依要是有什么事儿，你摆在场，以后自为之吧。医生，他到底怎么了？为什么身体一直发烫，还神志不清？是被吓到了吗？三爷，三少夫人这不是病，这是中毒。中毒？那你快来给他解毒呀！不是我不想解，三爷，司徒少爷，这毒我解不了呀。来人，继续找医生。是，三爷。我不是这个意思，我的意思是说，这毒不是我不会解，而是我不能解。这毒需要你跟三少夫人同房才能解呀。什么？哦，兄弟，那看来这个毒只有你能解了
。哎<笑>，多出去，多出去啊！告诉老夫人，没事的啊。啊，对，吩咐下去，今天晚上谁都不能进这个房间。快了，三少爷的好事。是。出去出去出去！依依，医生说你这个毒只有我才能解，我可不是趁人之危啊！你要是不说话，我就当你默认了。别怕，我在。你个老流氓，你怎么在我床上？那，沈依依，昨晚我可是救了你命啊！谁知道你是去救我，还是去救白千柔的？你有没有良心啊？我这就是你心里不清楚。你凶什么凶？你还有理了？要不是你招惹了白千柔那条毒蛇，我怎么可能会被他害？你昨晚去救你朋友的时候，你为什么不给我打电话？我可是你老公，你当我死人啊？我哪想到白千柔居然会用毒啊！不知道是多了去了。之前我就提醒过你，做事不要太冲动。你还是跟我你没还了是吧，霍天君？别忘了，我们只是协议夫妻，你没有资格管我。再给我说一遍。我再说一遍又怎么样啊？你没有资格管。你醒了吗？咦，醒了吗？哎呦，你又欺负依依！我我没欺负依依啊。奶奶，他确实没有欺负我，他只是把我压在床上不让我起来而已。哎，还敢瞪依依？老头子，我跟你说什么来着？这男人呐，有钱就变坏。你看吧，要不是他，我们依依怎么会被白倩柔那个恶毒女人绑架？你说怎么办吧？那就。冻结他所有的资金，让他把资产啊都交给意大利。不是你们这也太草率了吧？昨晚可是我救的依依。哼，你还有脸说呢？你要是早点来，那依依能受那么大的罪吗？老爷子，老夫人，依依，我给你煮一点药，快趁热喝吧。哇，你之前对依依态度可不是这样的。哎呀，那做人呀、啊、要有良心。那之前我对依依是有些意见，觉得她跟你们不当户不对，配不上你，觉得那白倩柔啊才是你的良配。哎，但经过这两次事情啊，我算是彻底看清楚了，那个白倩柔是什么名门千金啊？她心肠狠毒起来，简直不是个人。还是依依好。哎，你还愣在这干什么？别在这招人嫌了，赶紧进厨房看看，弄点好吃的，给依依补补身子。三爷。霍潇求见你，估计啊是想替白千柔求情的。求情？告诉他，白千柔差点害死陈依依，这次我绝不会放过白家。是。三哥真这么说的？是啊，四小姐，三爷说白千柔差点害死三少夫人，这次绝对不会放过白家。这可怎么办？白姐姐三爷毁了容，还在医院待着呢，我得去医院看看他。老公。来了，咱们家姑娘受这么大的委屈，难道霍家不应该给个说法吗？你还提这些事儿？之前我让他去接近霍廷君，只为了利用他和霍廷君的关系为公司谋利。可他倒好，居然把人家老婆给绑架了，他委屈，我还委屈呢。老公，你怎么能这样说倩柔呢？他还是怕霍廷君被那个野丫头抢走。才这么做的呀！他去抢了，霍廷君就是砸的了吗？现在倒好，霍廷君明显的是故意针对白家，他是想让我们白家万劫不复啊！不，不可能，绝对不可能！蠢货！之前你哥对他那点恩情，全都给你败光了。他是爱我的，他是我的，我绝对不可能让沈一败了他，真的！你是疯了吗？你现在马上去霍家，给沈依依磕头道歉，求他救救我们白家，否则你的正宫费用我是一毛钱都不会给你。白姐姐，白姐姐，你们这是怎么了？潇潇，是挺君哥让你来的吗？我就知道他心里还有我。白姐姐，你还是养病要紧。不是挺君哥让你来的。白姐姐，这次你差点害死沈依依，你
，我三哥是不会放过你们白家的。要不然我带你去我们家，跟神医道歉吧，求他原谅你了。或许我三哥会放你们白家一马。好，我去跟神医道歉。不过，我要先做一个整容手术。病刚好，吃点水果吧。无事献殷勤，你不会做了什么亏心事吧？那个霍潇把白倩瑶带进来了，说是等她脸好了，要跟她道歉。有什么好说的呀？霍潇要带人进来，我还管得了他？再说了，那可是白倩柔，她进来了，最开心的人是你吧？沈一月，你再敢胡说八道，我就堵上你的嘴！不好了，三爷三少夫人，老夫人心脏病发作，昏倒了。什么？哦夫人不是心脏病复发，就怎么怎么，中毒了。奶奶一直在老家，怎么会中毒？李医生啊，你是最擅长解毒的，这个毒你也解不了啊。霍老，实不相瞒，这毒名叫七号毒株，剧毒无比，根本就没有解药，一旦沾染，一天之内全身溃烂而死呀。老夫人中的不是七号毒株，沈依依，你捣什么乱？你一个乡下来的野丫头懂什么？你医生都说了，奶奶中的是七号毒株，你还敢质疑李医生？沈奶奶，要不您别说了，万一您说错了，四小姐又该针对您了。我针对他，现在可是事关老夫人的安危，要是老夫人有个三长两短呀，那负得了责任吗？够了，霍潇，谁给你的胆子让你在这里教训依依？够了，霍潇，谁给你的胆子让你在这里教训依依？医生，奶奶这毒真的没有办法解吗？是啊，若真想解毒，恐怕只有找到那位神医吃配了。三哥，都这个时候了，你还看神医干什么？难不成他能找来神医吃味？你就知道我找不到？一个乡下来的野丫头，牛皮都要扯不下。你要真能找来神医吃味的话。把那些花儿吃。那如果我真的找到了，并且把人带来了，我当然会履行承诺啊。如果不能了，那我就如你所愿，不再过去。少奶奶，沈依依，你可别后悔。在场的所有人呀，都是人证，别到时候找不来神医持位，可别后悔。喂，迟问，三分钟之内，我要在霍家老宅见到。喂，迟问，三分钟之内，我要在霍家老宅见到。沈依依，你疯了吧？你这指挥的语气是跟神医迟卫说话？不，根本不认识神医迟卫。一分钟，你要笑死我！一分钟就能叫来神医迟卫？你可别做梦了。你说谁做梦呢？你就是神医职位，这么年轻，这不会是你找来的演员吧？哎，那鸭子，吵死了！你，三哥、爷爷，这就是个地痞流氓，根本不可能是神医职位，赶紧把他赶出去吧！他就是职位，不行，要是没件事的话，就赶紧滚一边去，耽误了跟奶奶治病，我饶不了你。我相信依依，还请神医。替奶奶解毒。老夫人醒了，醒了。老夫人醒了，妈，醒了。我这是在哪儿啊？你呀，被人下毒了，多亏了依依呀，找来了神医持卫。把你给救了，你又救了奶奶一命，过来，好孩子，你真是奶奶的福星啊！这个，你拿着。什么？这可、个、是霍家帮家种种的信物，奶奶怎么可以这么轻易就给沈依依呢？四小姐，是谁？刚刚还跟我们少奶奶打赌来着，您说，您若是输了，就把那一摞字画全吃下去。你现在是打算翻脸不认账了吗
。哎呦，这事儿。霍潇的确要跟你一打赌。好你个霍潇，你竟敢趁机欺负我的依依！看来上次给你的教训还不够。莫奶奶，是神医，他走了。现在了，你还在这儿狡辩？来人，把他拖到禁闭室去。不操完那一柜子酥，一口水都不许给他喝。错了，奶奶，我错了。拖下去。你们说怎么回事呢？那个解药，没有解药的吗？怎么老那个孩子人救活了？白倩荣，是你给奶奶下了毒。你听我说，你听我解释，这是最后一次，而且我也是因为太爱听军哥了。你再帮我最后一次好不好？这次听军哥一定会回心转意的，而且你不是也讨厌沈依依吗？他这次一定会被赶出霍家的，小潇。哎、嗯、呀，你是怎么认识神医池卫这种大人物的？哦，他以前香香采药的时候被蛇咬了，我救了他。哦，这样啊，我们依依还真是个福星呢。<笑>奶奶，时间不早了，您早点休息，我跟依依先回去了。哦哦，好，好，好，好，你们两个呀，也是时候该早早的给我生个大胖虫孙子了。<笑>我努力。啊、哦，好，好，好。<笑>沈小姐，我是来赔罪的，不知道之前做了什么得罪了你，但是我现在什么也没有了，你原谅我好不好？傅行军，处理好你的烂事，给我滚出来！白倩荣，我警告过你，不准出现在我跟依依面前。李军哥，我终于见到你了，我好想你啊！嗯、自作孽不可活。昨晚他说在身上撒了一种催情药，这森哥跟他发生关系，难道这是成了？白姐姐，姐姐，姐姐，你这是怎么了呀？潇潇，这是被别人欺负了吗？我昨天跟婷婷哥在这聊天来着，然后聊着聊着他就突然对我动手，然后我们就……潇潇，你说我这样怎么见人呀？真是我三哥吗？这条表，这是婷婷哥手上的。白姐姐，你放心，这只要是我三哥干的，老夫人一定会替你做主的。来人，快请老夫人。白千柔，这是怎么回事？二婶儿、奶奶、爷爷，你们终于来了。三哥，你也太不负责了吧！昨天晚上在这里，白姐姐成为了你的人，你却丢下她自己走了。你这么做对得起白姐姐吗？什么？白倩荣，我警告过你，以后别再招惹我。明峰哥，昨天晚上我已经是你的人了。三哥，这是你昨天晚上落在这里的手表，证据确凿。你还想赖账吗？证据
你是说这块手表吗，奶奶？这块表我一直随身携带，根本没丢。而且这块表，霍家男人人手一只，可不止我自己有。霍兄，我没记错的话，你爸、我三叔昨晚也回来了吧？你什么意思啊？意思就是，昨晚跟白倩柔发生关系的。可能是你爸啊，说的也是，毕竟三房老爷可是出了名的好色。既然提到了三叔，那就让三叔来一趟，看看他的表还在不在。对，来人，把霍耀祖给我叫来。来、呃、了这些，嗯。来找我干嘛呀？会下重击！你昨天晚上去哪儿了？把手表拿出来。嗯、哎呀妈，您都知道了。哎呀，至于发这么大火吗？不就是一女的吗？哎，这白青楼里不是第一次，一直破鞋，脸还毁了。哎呀，这算计是我吃亏好不好？哎。我跟你说，我昨晚上根本就不可能是你，白千柔，你不要不承认啊！昨天可是你主动勾引的我，妈，我昨天看他晕倒在庭院里，我好心救他，谁知道他给我下药，我当时人就迷糊了，哎哎，才犯下这样的错，哎呀，怎么可能是你、啊？你还瞧不上我？想攀扯人家庭君？我呸！人家秦昨晚在屋里陪媳妇儿呢，你这破烂货，别做你的春秋美梦了。这个行，倩茹还想勾引秦军少爷，还呸，就是，我居然下药，真是丢死人了。亏她还是个大小姐，就是，这要是我，我一头撞死在这里。三爷，不好了！三少奶奶，李家出走了，怎么回事？是不是他知道了今天的事儿了？你还站在这里干什么？不管你用什么办法，把依依给我找回来，不然你也别回来了。依依要是出什么事儿，我饶不了你。通知下去，封锁整个邺城，务必找到沈依依。是。是说主，你是不是因为不相信霍三爷，所以生气啊？啊？怎么？在我这儿，你就别躺着掖着了。我知道你现在心里不舒服，要不然我就杀你白天就得了。杀人干什么？你不知道杀人犯法吗？可是白秋居然那样对你。他早晚会死，用不着我出手。那你这离家出走是为了？离家出走，我是为了出来给奶奶配药的。好、啊，好了，药配完了，我走了。对了，白倩柔之前绑架我，给我下了情花毒，那种级别的毒药不是他能拿到。你去查查，他背后是什么人。是。一群废物，继续给我找！就算把眼城翻个底朝天，我要找到谁？找我干嘛？不是你干什么？你跑哪去了？你知不知道我找一整天？我又没求你找我。霍廷俊，你有病吧？女孩子家不要说脏话，而且我是你老公，别总耗我。为什么离家出走？谁离家出走了？
，你没离家出走，为什么一直不接我电话呀？我那是手机没电了。真的不是因为白青瑶的事情，所以生气。我看应该生气的人是你吧，毕竟白建柔抛弃了你，攀附上了你三叔，岂不是说明你已经失去面子？沈一，你明知道我对他一点意思都没有，你这是在故意刺激我？我刺激你，废物！对你个中年大叔一点感觉都没有。众多说可不是这么说的，看来我还是需要时间证明。哎，啊、嗯，哎，郭建军，你干什么？差点忘了，今天好像是白倩柔整完容拆封带的日子。老公，走，带你去看场好戏。沈依依，你怎么来了？我来给你送个惊喜。哥，你来了，你来的正好。屋里上的绷带马上就要拆了，等会儿你不要太惊讶了。魏医生，快把屋里上绷带给拆了，我已经迫不及待了。哥，好的，白小姐，我们可是完全按照照片来的。我的女儿，这不是我想要的，不是，救命！怎么不是呢？你发给我们的就是一张男人的照片啊！是你，是你活的，是他爷爷，不对，不是你们害了我，白倩荣。雇佣人在酒吧门口绑架依依，绑架她闺蜜，威胁她给她下药，再过去给奶奶下毒。一桩桩一件件，究竟是谁害了谁？这不是我干的。人证物证俱全，这次你逃不掉。还有什么？大哥，你给我打完电话才过了两分钟，而且张口就让我带警察过来，这也太强人所难了。我可我还一头雾水呢。哎呦我操！什么玩意儿？人妖啊！麻烦警察同志带警察。嗯。我都累困了，走吧。要是我没看错的话，你刚才手指头都没抬一下子，管着吧你们，困了就不要睡觉。嗯，你们这段小夫妻啊，我这几天你说睡得太多，要你。得，林、嗯、一<笑>啊，睡好了吗？嗯，睡好了，快吃饭。嗯，今天呢，都是你爱吃的。<笑>谢谢奶奶，妈，我也想吃草莓。啊、哦、好，我这就叫下人。哎，这盘太酸了，一般人吃不了。不酸啊，我觉得挺好吃的。你平时不是一点酸都不爱吃吗？哎，你爱吃就让他吃，以后呢，多准备点酸的。嗯，吃饭多吃点。谢谢奶奶。嗯，吃饭多吃点。<笑>我们依依今天胃口还真是好呢。<笑>嗯，爷爷妈，我吃饱了，我还是有点空，我再睡会儿。啊，你能慢用。嗯，这么快，怎又困了？依依啊，这不会是啊？你好，我真的是，他们。